ஸோ இப்போ சம்ஸ் போட்டோம் இப்போ இந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம எஃபிஎம்மில் வந்து எப்படி ஜாமெண்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணணும் ஜாமெண்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து ஆன்சர் சாஃப்ட்வேரில் இம்போர்ட் பண்ணி மேபி ஸ்டெப் ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இம்போர்ட் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் அதை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து என்னென்ன பேசிக் ஃபெம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ப்ரீ ப்ராசிங் சொல்யூஷன் போஸ்ட் ப்ராசிங் இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ஸ்லேயும் வந்து என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் எப்படி வந்து ரிசல்ட்ஸ் அரைவ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ரிசல்ட்டை ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண ஜாமண்ட்ரி ரைட்டா மூணு செக்ஷன்ஸ் இருக்கு செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் டூ அண்ட் செக்ஷன் த்ரீ இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் மாடல் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி மாடல் பண்ணிட்டேன் ரைட்டா ஸோ இந்த மூணு செக்ஷன் ஸோ இது வந்து என்னோட ஃபஸ்ட் செக்ஷன் வித் த டயமீட்டர் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி எம்எம் அண்ட் லென்த் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கரெக்டா அண்ட் செகண்ட் செக்ஷன் வித் த டயமீட்டர் ஆஃப் தேர்ட்டி எம்எம் அண்ட் த லென்த் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி அண்ட் தேர்ட் செக்ஷன் வி ஹாவ் அ டயமீட்டர் ஆஃப் ஃபிஃப்டி எம்எம் அண்ட் லென்த் இஸ் டூ ட்வெண்ட்டி ஓகே இந்த ஜாமண்ட்ரியை நான் எதில் என்ன ஒரு எனி த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர் ஏதோ ஒரு த்ரீ டி சாஃப்ட்வேரில் இதை மாடல் பண்ணிக்கலாம் அப்போது தென் கோ டு ஃபைல் யூ ஜஸ்ட் கிவ் இட் சேவ் ஆஸ் கொடுத்துட்டு இந்த டைப் ஆஃப் ஃபைல் வந்து யூ கேன் மேக் இட் ஸ்டெப் ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்போ ஸ்டெப் ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் யூ கேன் மேக் சம் நேம் லைக் ஸ்டெப் பார் அந்த மாதிரி ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு இதை ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நான் இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்சிஸில் நான் சால்வ் பண்ணணும் இது எப்படின்னா ஆன்சிஸ் விண்டோவில் வந்து இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர்ஷன் நான் இதை ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் பேசிக்காக வந்து ஏழு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன டைப் ஆஃப் அனலைசிஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் ஜாமண்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணலாம் அல்லது இந்த மாதிரி ஜாமண்ட்ரி ஆல்ரெடி வந்து சாஃப்ட்வேரில் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் அப்ளை கண்டிஷன்ஸ் ஒன்ஸ் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கேன் சால்வ் ஸோ அப் டு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறது வரைக்கும் இது ப்ரீ ப்ராசிங் ஸ்டேஜ் தென் ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜில் வந்து சால்வ் பண்ணுறது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஈக்குவேஷன் நமக்கு சால்வ் பண்ணிடும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட்ஸை நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ இந்த விண்டோ தான் வந்து ப்ராஜெக்ட் விண்டோ இந்த ப்ராஜெக்ட் விண்டோவில் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற இது எல்லாமே வந்து அனலைசிஸ் சிஸ்டம் தெர் ஆர் மெனி அனலைசிஸ் என்ன டைப் ஆஃப் அனலைசிஸ் வேணாலும் இதில் அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் அது ஸ்ட்ரக்சர் நிர்மலா சிஎஃப்டி அனலைசஸா அக்கோஸ்டிக் அனலைசஸா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அனலைசஸா எனி திங் எல்ஸ் சரியா அதில் இப்போ நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அனலைசிஸ் பண்ணுறோம் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஒரு ப்ராஜெக்ட் விண்டோ செப்பரேட்டாக ஓப்பன் ஆகும் ரைட்டா இப்போ இதில் வந்து ஏழு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் அனலைசிஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் டேட்டா இப்போ இன்ஜினியரிங் டேட்டாவில் வந்து ஜாமண்ட்ரி எந்த ஜாமண்ட்ரியில் என்னென்ன மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஃபைன் பண்ணுங்கிறத அது கொடுத்துருக்கு இப்போ நான் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஜாமண்ட்ரி ஆல்ரெடி ஜாமண்ட்ரி வந்து த்ரீ டி சாஃப்ட்வேரில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டோம் அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்த் ஒன் வந்து மெஷ் பண்ணணும் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது சிக்ஸ்த் வந்து சால்வ் பண்ணுற ஸ்டெப்பு சார் ரைட்டாக ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஈக்குவேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நம்ம பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸுக்கு சிக்ஸ்த்து வந்து ரிசல்ட்டை வந்து ரீட் பண்ணுறது ரைட்டா ஓகே இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் இன்ஜினியரிங் டேட்டான்னு இருக்கு இல்லையா இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணேன்னா ஒரு இன்ஜினியர் இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டியுடைய விண்டோ ஸோ நான் இப்போது டிஃபால்ட்டாக வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இங்கே டிஃபைன் ஆகிருக்கு ப்ராஜெக்ட் விண்டோவில் போயிட்டு நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஜினியரிங் டேட்டா ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்டேட் கொடுத்துட்றேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் என்ன டேட்டா எடிட் பண்ணணும் அல்லது புதுசாக என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்கணும் அது அப்டேட் ஆகிக்கும் நெக்ஸ்ட் விண்டோ வந்து விண்டோ வந்து ஜாமண்ட்ரி ஜாமண்ட்ரி ரைட் கிளிக் பண்ணி இப்போ இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்னென்னா இம்போர்ட் ஜாமண்ட்ரின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இது எதுக்குன்னா ஆல்ரெடி த்ரீ டி சாஃப்ட்வேரில் நம்ம ஜாமண்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா டைரெக்டாக இதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே போயிட்டு அல்லது டைரெக்டாக நியூ டிசைன் மாடல் ஒரு ஜாமண்ட்ரி இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் நம்ம ஜாமண்ட்ரியை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணேன்னா இன்னொரு விண்டோ செப்பரேட்டாக ஓப்பன் ஆகும் அ
இந்த வேல்யூ வந்து இந்த ஜாமண்ட்ரியில் வந்து சிங்கிள் ஜாமண்ட்ரி வித் த சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் இதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இதை மினிமைஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த கிரீன் டிக் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிறப்ப ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் கம்ப்ளீட் ஆன அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரீன் டிக் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து மாடல் இந்த மாடலில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இதே மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கோ டு எடிட் அப்படின்னா இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இதில் தான் வந்து மெஷ் பண்ணுறது ப்ளஸ் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான விண்டோ இது இன்னொரு விண்டோ செப்பரேட்டாக ஓப்பன் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இந்த விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ரீ டிஃபைனடாக ஜாமண்ட்ரி இருந்து அதை இம்போர்ட் பண்ணாலும் சரி அல்லது இதே ஜாமண்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து அப்டேட் கொடுத்தீங்கனாலும் இந்த விண்டோவில் ஜாமண்ட்ரி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்போர்ட் ஆகுது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரல் மெக்கானிக்கல் விச் மீன் தட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அனலைசிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த விண்டோ தான் மெயின் விண்டோ இப்போ இதில் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து மாடல் அந்த மாடல் இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து சாலிட் ஜாமண்ட்ரி அந்த பார்ட் மொத்த பார்ட்டும் மூணு ஸ்டெப்ஸும் நம்ம ஜாமண்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த மொத்த பார்ட்டும் இதில் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி மெட்டீரியல் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அந்த மெட்டீரியல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எடுத்துருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இது லோ லோக்கல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அண்ட் குளோபல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ரெண்டுமே இதில் டிஃபைனாக இருக்கும் இது எப்போ நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா லோடிங் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுற போதும் ரிசல்ட்ஸை ரீட் பண்ணுற போதும் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த மெஷ்ஷை டிஃபைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா மெயினாக நமக்கு தெரியும் மெஷ்ஷுங்கிறது ரிசல்ட்ஸை ஈச் அண்ட் எவ்ரி நோடல் பாயிண்ட்ஸ்லேயும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலிமெண்ட்ஸ்லேயும் நான் பார்க்குறதுக்காக தான் வந்து மெஷ் பண்ணுறேன் அது கோர்ஸ் மெஷ்ஷாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபைன் மெஷ்ஷாக இருக்கலாம் நான் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஜென்ரேட் மெஷ் என்னோடய மெஷ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஸோ இல்லை இன்கேஸ் என்னோடய மெஷ் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் மெஷ்ஷோட இப்போ நான் இந்த மெஷ் மெஷ்ஷோட சைஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா டிஃபால்ட் சைஸு இதை வந்து எலிமெண்ட் சைஸை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை வந்து கோர்ஸ் மெஷ்ஷாக இருக்கிறத வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் மீடியம் மெஷ் கொடுக்குறேன் அப்போ மீடியம் மெஷ் கொடுத்துட்டு திரும்பவும் நான் அப்டேட் கொடுத்த அப்படின்னா எக்ஸிஸ்ட் ஆல்ரெடி இருந்த மெஷ்ஷை விட இது வந்து ஃபைன் டூன் ஆகிரும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் இருக்குது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் நோட் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் வந்து தௌசண்ட் நைன்டி நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் இந்த பர்டிகுலர் ஜாமண்டியில் இருக்குது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரில் லோடிங் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணணும் அப்போ லோடிங் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணோன்னா த என்வரான்மெண்ட்டஸ் ஆ இந்த என்வரான்மெண்ட்டில் போயிட்டு இதெல்லாம் தான் வெரிஸ் லோடிங் கண்டிஷன் இதில் பர்டிகுலராக நான் என்ன பண்ணுனேன் போத் சைட் நான் லோடு அப்ளை பண்ணணும் இல்லையா அப்போது லோடு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்கு இந்த ஃபோர்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த எண்டில் டுவோர்ட்ஸ் எந்த டைரக்ஷன் இருக்குன்னா மைனஸ் இஸ் அ டைரக்ஷன் அப்போ இதில் போயிட்டு வெக்டர் அப்ரோச்சிலிருந்து காம்பனண்ட் அப்ரோச்சுக்கு மாற்றிடுறோம் ஏன் அப்படின்னா என்ன நான் வந்து டைரக்ஷனில் வந்து லோடு கொடுக்கணும் அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லோடு வந்து இந்த சைடும் இதை செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டேன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லோடு இந்த டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகிடுச்சா இதே மாதிரி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லையும் எவ்வளோ லோடு கொடுக்கணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இல்லையா பட் அது வந்து என்னென்னா ப்ளஸ் இசட் டைரக்ஷனில் இருக்கணும் அப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு எகைன் சேஞ்ச் இன் டு தி காம்பனண்ட் சேம் இசட் டைரக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லோடு அப்ளை பண்ணிவிட்டு தென் அப்ளை அப்போ இதுவும் அதே மாதிரி இந்த லோடு எங்கே ஆக்ட் ஆகிடுச்சு டுவோர்ட்ஸ் இஸ் அ டைரக்ஷனில் வந்துருச்சா ஸோ மொத்த லோடையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இதில் போயிட்டு ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் லோடு ஆக்ட் ஆகிடுச்சா ஓகே இதில் இன் இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பேராமீட்டர் என்ன அப்படின்னு
அப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல கன்ஸ்டெயின் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும் அதாவது சொல்யூஷன் அரைவாகும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சிம்பிள் எலிமெண்ட்டை நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இட்ஸ் லைக் சேம் லொக்கேஷன் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ்டு கன்ஸ்டெயின் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபிக்ஸ்டு கன்ஸ்டெயினில் போயிட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸோ அல்ல ஒரு பர்டிகுலர் எஜ்ஜோ வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேபி இந்த பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல மட்டும் கம்ப்ளீட்லி அரெஸ்டட் அப்போ அந்த ஒரே ஒரு நோடு மட்டும் நான் ஆல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அரெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்போ தான் எனக்கு ரிசல்ட்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் சரியா சால்வ் ஆகும் இப்போ இது கம்ப்ளீட் பண்ணால் அப் டு திஸ் ஸ்டேஜ் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் விண்டோ போய் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு மாடல் வரைக்கும் எல்லாமே வந்துருச்சு இப்போ நான் லோடிங் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிட்டேன் தட் இஸ் செட்டப் ஸோ லோடிங் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம் இல்லையா அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரில் போயிட்டு சால்வ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதுதான் ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜ் இதை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாமண்ட்ரி வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கும் அப்புறம் சால்வ் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அது சால் ரிசல்ட்டு அரைவ் பண்ணி கொடுக்கும் ரிசல்ட்டையும் அதையே ரீட் பண்ணிக்கும் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு கன்ஸ்டைன் இருக்குது இப்போ இது சால்வ் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும்னா இந்த லோடிங் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரீ ப்ராசிங் ஸ்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து சால்வ் இதில் சால்வ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸோ சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்துருக்கு இப்போ ரிசல்ட்டை மட்டும் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் டிஃபர்மேஷன் ஸோ மொத்த டிஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அந்த ரிசல்ட்ஸில் மேபி லைக் இது வந்து கான்டூர் பிளாட் இல்லையா ஸோ வித்து பேண்டோட நம்ம பார்க்குறப்ப ஸோ இது செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் டூ அண்ட் செக்ஷன் த்ரீ இப்போ செக்ஷன் ஒனில் வந்து மேக்சிமம் அந்த பார்னுடைய எலாங்னேஷன் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபைவ் ரைட்டா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபைவ் இப்போ இதை வேணால் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுப்போம் இப்போ ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் இல்லையா ஒன் எயிட்டு ஓகே ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அப்படிங்கிறது கால்குலேட் பண்ணி வந்த வேல்யூ இதில் கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ ஸோ இப்போ இதை நம்ம எப்படி பார்க்கலான்னா 